ஜீவன் தந்த கத்தாவை எத்தி எந்த என்னமாய் ஸ்தூத்தரிப்போமாக நம்மை ரச்சிக்க வந்த நம்மை பாலியாய் தந்த நம்மை ரச்சிக்க ஸ்தோத்தரி போமாக காலம் சொல் போகாலியும் தண்ணீரை போல் வாடியும் காணாவை பதுமை கோமி கோமிலிக்கோ போகை கோமி கோல பதுமை கோமி கோமிலிக்கோ போகை கோமி கொண்ட உலகத்து நண்ட பராயமை கண்டு கருணைகள் வெண்டு தயவுடன் மட்டும் ஜீவன் தந்த கத்தாவை அத்தி எந்த என்னமாய் ஸ்தோத்தரி போமாக கிறிஸ்து இயேசுக்குள் மிக பிரியமானவர்களே உங்களெல்லாம் இந்த நித்திய ஜீவ விதைகள் நிகழ்ச்சியின் மூலமாக சந்தித்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் சத்தியத்தை பகிர்ந்து கொள்கிறதுல பெருமகிழ்ச்சியும் பெயரானந்தமாக கொள்கிறேன் சரி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா அதாவது இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை குறித்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா இயேசு கிறிஸ்துங்கிற அந்த நாமம் பெயர் நமக்குன்னு சொல்லி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஈவு இயேசு கிறிஸ்து பெயருக்குனுடைய மகத்துவமே மிகவும் பெரிதாக இருக்குது அந்த பெயரை உச்சரிக்கணும் சொல்லணுன்னாலே எல்லாருனாலையும் சொல்லிட முடியாது அது லேசப்பட்ட காரியம் அல்ல அந்த நாமத்தை நம்ம பயன்படுத்த வேண்டியது அவசியமாக இருக்குது இந்த நாமம் எப்படின்னா எல்லா நாமத்துக்கும் மேலான நாமமாக இருக்குது எல்லா நாமத்துக்கும் மேலான நாமம் தான் அந்த இயேசுங்கிற நாமம் இது சும்மா அவருக்கு கிடச்சிடல அவர் தேவனுடைய குமாரன்கிறனால ஏசு கிறிஸ்துக்கு இந்த பெயர் பிரஸ்தாபம் கிடச்சிடல அது எதனால அவர் தேவனுடைய குமாரனாக இருந்தாலும் அவர் தன்னைத்தான் தாழ்த்தி அடிமையின் ரூபம் எடுத்து அவர் மனுஷ சாயலானார்னு பார்க்குறோம் மனுஷர் சாயலானது மாத்திரம் அல்ல அவர் சிலுவையின் மரண பரியந்தம் தன் பிதாவுக்கு கீழ்ப்படிந்தவராக காண்பித்தார் அதனால தான் பிதா எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக இயேசு கிறிஸ்துவ உயர்த்தி இருக்கிறார் இந்த வசனங்களை நம்ம பிளிப்பிய ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் நம்ம வாசிக்கலாம் இல்லையா இந்த வசனத்தை வாசிப்போம் பிளிப்பிய ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒம்பதுலேருந்து பதினோரு வரைக்கும் உள்ள வசனங்கள் ஆதலால் தேவன் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அவரை உயர்த்தி இயேசுவின் நாமத்தில் வானோர் பூதலத்தோர் பூமியின் கீழானோருடைய முழங்கால் யாவும் முடங்கும்படிக்கும் பிதாவாகிய தேவனுக்கு மகிமையாக இயேசு கிறிஸ்து கர்த்தர் என்று நாவுகள் யாவும் அறிக்கை பண்ணும்படிக்கும் எல்லா நாமத்திற்கும் மேலான நாமத்தை அவருக்கு தந்தருளினார் இல்லை நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா அது எல்லா நாமத்திற்கும் மேலான நாமம் இயேசுங்கிற அந்த நாமத்தை தேவன் அவருக்கு தந்தருளினார்னா அதுக்கு காரணம் என்ன அவர் தன்னை தாழ்த்தினால பிதா எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அவர் உயர்த்திருக்கிறார் வானோர் பூதலத்தோர் பூமியின் கா கீழானோர் எல்லாருடைய முழங்கால்களும் முடங்கி எல்லா நாவுகளும் இயேசுவே கர்த்தர் என்று சொல்லி அறிக்கை பண்ணும்படியாக நம்ம நமக்குன்னு சொல்லி கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பெயர் இயேசுங்கிற பெயர் இன்னொரு வசனமும் வாசிப்போம் அப்போஸ்தலர் நாலு பனிரெண்டு அவராலே அன்றி வேறொருவராலும் ரட்சிப்பு இல்லை நாம் ரட்சிக்கப்படும்படிக்கு வானத்தின் கீழங்கும் மனுஷர்களுக்குள்ளே அவருடைய நாமமே அல்லாமல் வேறொரு நாமம் கட்டளையிடப்படவும் இல்லை என்றான் இது பேதருடைய கூற்று அவர் என்ன சொல்கிறாரு இயேசுங்கிற நாமம் அதுதான் நமக்குன்னு சொல்லி கட்டளையிடப்பட்ட நாமம் வானத்தின் கீழங்கும் பூமியின் மேந்தங்கும் நம்ம ரட்சிக்கப்படுக்கும்படிக்கு நமக்குன்னு சொல்லி கொடுக்கப்பட்ட நாமம் இயேசுங்கிற அந்த நாமம் இந்த நாமம் இல்லாமல் வேறொரு நாமம் கட்டளையிடப்படவும் இல்லை கொடுக்கப்படவும் இல்லை நன்றாக புரிந்து கொள்ளணும் ஏன்னா நிறைய பேர் கிறிஸ்தவர்களுமே இந்த இயேசுங்கிற பெயரை பயன்படுத்துகிறதே கிடையாது நம்ம ஜபத்தில் கூட நம்ம அடிக்கடி இந்த இயேசுங்கிற பெயரை நம்ம பயன்படுத்த வேண்டியது அவசியமாக இருக்குது இயேச 
அப்பா சொல்லி அவரோட உறவில் நம்ம இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொள்ளும் போது தான் தேவனோடும் கூட நம்ம ஐக்கியம் கொள்கிறோம் புதிய உடன்படிக்கையின் கீழே வர்றோம் இயேசுங்கிற நாமத்தினால தான் நம்ம வருகிறோம் அதை நன்றாக புரிந்து கொள்ளணும் அந்த நாமத்தின் மகத்துவமே தனி இயேசு கிறிஸ்து சொல்லியிருக்காங்க என் நாமத்தினால நீங்கள் எங்கே ரெண்டு பேர் ஒன் மூணு பேர் கூடினாலும் அங்கே உங்கள் மத்தியில் நான் நடுவில் பிரசனமாக இருப்பேன்னு சொல்லியிருக்காங்க என் நாமத்தினால நீங்கள் என்ன கேட்டாலும் அதை நான் தருவேன் உங்களுக்கு செய்வேன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அந்த இயேசுங்கிற நாமத்துக்கு அவ்வளோ மகத்துவம் மகிமை இருக்குது இதை பயன்படுத்த வேண்டியது அவசியமாக இருக்குது ஏன்னா நிறைய பேர் கூட ஜவம் பண்ணும்போது கத்தாவே ஆண்டவரே ஆவியானவரே எல்லாம் சொல்றாங்க ஆனா இயேசுங்கிற பெயரை அவங்க பயன்படுத்துவது கிடையாது முடிவுல கடைசியில பேருக்கு என்ன சொல்லிடுறது இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவேன்னு சொல்லி சும்மா பேருக்காக யூஸ் பண்றது அப்படி இருக்கக்கூடாது நம்முடைய ஜபம் இயேசு கிறிஸ்துவின் இடத்துல நம்முடைய விண்ணப்பங்களை நம்ம சமர்ப்பிக்கணும் அதுதான் நம்முடைய ஜபமா இருக்கணும் அதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்ப வந்து நம்மளுக்கு ஒரு நம்மளை பற்றி ஒரு ஒன்னு ஒரு காரியத்தை நம்ம மேல் அதிகாரிக்கு இப்ப மேனேஜிங் டைரக்டருக்கு எழுதி கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு லெட்டர் விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கிறோம்னா அது வந்து மேனேஜிங் டைரக்டர் த்ரூ மேனேஜர் அவங்களுக்கு மேல ஒரு மேனேஜர் இருக்காருன்னா த்ரூ மேனேஜர் டு த மேனேஜிங் டைரக்டர் அப்படின்னு இருக்குதுன்னா அப்போ அந்த லெட்டரை வந்து நம்ம மேனேஜர் கையில் கொடுப்போமா மேனேஜிங் டைரக்டர் கையில் நேரடியாக போய் கொடுப்போமா மேனேஜர் கையில் கொடுத்துட்டு அந்த மேனேஜரை அவருடைய பரிந்துரையோடு சேர்த்து எழுதி அந்த விண்ணப்பத்தை அந்த இன்னும் மேல் அதிகாரிக்கிட்ட மேனேஜிங் டைரக்டர்கிட்ட கொடுப்பாங்க அப்போ தான் அது மேனேஜிங் டைரக்டர் அதை ஏற்றுக்கொள்வார் அந்த பரிந்துரை இருந்தால் அந்த மேனேஜரோட கையில் திருந்தால் தான் அந்த லெட்டருக்கு வேல்யூ அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய விண்ணப்பங்களை நம்ம இயேசு கிறிஸ்துக்கிட்ட சமர்ப்பிக்கும் கிடைக்கிறது கிறிஸ்து அவர் தான் தேவனுடைய குமாரனாக இருக்கிறார் அவரை ஏற்று விசுவாசித்துக் கொள்ளும் போது தான் நம்மளுமே தேவனுடைய பிள்ளைகள்ங்கிற அந்த அங்கீகாரம் உரிமை அந்தஸ்து எல்லாத்தையுமே நம்ம பெற்றுக்கொள்கிறோம் தேவனிடத்தில் கிட்டி சேர்றதுக்கான வழி வாசல் எல்லாமே இயேசு கிறிஸ்து தான் அவருடைய நாமம் தான் உண்மைக்குமே மேலான நாமம் மகத்துவமான நாமம் அந்த நாமத்தை நம்ம பயன்படுத்துறதுக்கு ஒரு நாளும் தயங்க வேண்டாம் அந்த நாமத்தை வீணில் பயன்படுத்த வேண்டாம் ஆனால் வேண்டிய சமயத்தில் நம்ம சரியாக நம்ம பயன்படுத்துவோம் ஏன்னா அப்போஸ்தலர்கள் இயேசுங்கிற நாமத்தை தான் அவங்க பிரஸ்தாபப்படுத்தினாங்க அதனால் அப்போ இருந்த பிரதான ஆசிரியர் பரிசேயர்கள்லாம் கூப்பிட்டு அவங்கள மரட்ட இப்போ அடித்து கைதெல்லாம் பண்ணி சிறையிலெல்லாம் போட்டு அவங்கக்கிட்ட என்ன சொன்னாங்கன்னா அந்த நாமத்தை குறித்து நாங்கள் பேச வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்கோம்ல அப்புறம் நீங்கள் எப்படி பேசுனீங்க அந்த நாமத்தை குறித்துன்னு தான் சொன்னாங்க எந்த நாமத்தை குறித்து இயேசுங்கிற நாமத்தை குறித்து அந்த இயேசுங்கிற பெயரை உச்சரிக்க அவங்களால முடியாது எல்லாருனாலையும் முடியாது ஆனால் அதை உச்சரிக்கிற தகுதி பாக்கியத்தை உடையவர்களாக நம்ம இருக்கிறோமா நம்ம பார்ப்போம் அந்த பெயர் நமக்குன்னு சொல்லி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த பெயரை நமக்கு சொல்லும் போது உண்மைக்குமே உண்மையான நம்ம மகத்துவங்கள் பாக்கியங்களை நம்ம பெற்றுக்கொள்கிறோம் நமக்குன்னு சொல்லி கொடுக்கப்பட்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அவர் தான் நமக்குன்னு சொல்லி தேவநாயக கர்த்தர்னால நம்ம பெற்றுக்கொண்ட மிகப்பெரிய பாக்கியம் சுலாக்கியம் இயேசு கிறிஸ்து அவர் நமக்கு கிடைச்சது ரொம்பவே பெரிய பாக்கியம் அவர் இல்லைன்னா நமக்கு ஒன்றுமே கிடையாது அதனால தான் நம்ம வாழ்க்கையில் எது இருக்குதோ இல்லையோ இயேசு கிறிஸ்து எனக்கு வேணும் என் வாழ்க்கையில் வேணும்னு சொல்லி அவரை பெற்றுக்கொள்வோம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த உலகத்தில் எதை வேணாலும் நம்ம இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக இழக்க கொடுக்கலாம் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவ ஒரு நாளுமே இழந்து போயிடக்கூடாது நம்முடைய வாழ்க்கையில் நமக்கு துணையாக நம்முடைய வாழ்க்கையின் அங்கமாக இயேசு கிறிஸ்துவோடு பின்னி பிணைந்தவர்களாக நம்ம இருக்கணும் அதுதான் கிறிஸ்தவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவோடு இணைந்து நிற்கிறவர்கள் அவருடைய நாமத்தினால அவங்க விசுவாசம் வைத்து அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவ பின்பற்றி அவர் வழியில் நடக்கிறவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாபத்தை மற்றவர்களுக்கு அறிவிக்கிறவர்கள் இவங்க தான் கிறிஸ்தவர்கள் நம்ம கிறிஸ்தவர்கள்ங்கிறதுல உண்மைக்குமே உண்மையான பூரிப்படைவோம் மெய்யான பாக்கியங்களை நம்ம பெற்றுக்கொள்வோம் இந்த ஸ்லாக்கிய எல்லாருக்குமே கிடைக்காது இயேசு கிறிஸ்து சொல்லியிருக்காங்க என் நாமத்தின் இந்த உலகத்தில் இருக்க இந்த மக்கள் முன்னால் அறிக்கை பண்ணுறதுக்கு எவனாட்டும் வெக்கப்பட்டானா அவனை குறித்து அறிக்கை பண்ணுறதுக்கு நான் 
தேவ தூதர்கள் முன்னால் நான் வைக்கப்படுவேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் என் நாமத்தை யார் அறிக்கை பண்ணுறாங்களோ அவங்க நாமத்தை நானும் பிதாவில் அங்கே தேவ தூதர்கள் முன்பாக நானும் அறிக்கை பண்ணுவேன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதனால் இந்த இயேசுங்கிற நாமத்தை அறிக்கை பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு நாள் வைக்கப்படுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டாம் நம்ம இயேசப்பா என்னை தகுதிப்படுத்துங்க உம்முடைய வார்த்தையை உம்முடைய நாமத்தை சொல்ல உச்சரிக்க என்னை தகுதிப்படுத்துங்க நானும் மற்றவங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு என்னை பயன்படுத்துங்கன்னு சொல்லி நம்ம கேட்போம் அதுதான் இயேசு கிறிஸ்துங்கிற நாமம் மேலான நாமமாக இருக்குது அந்த மேலான நாமம் எல்லா நாமத்திற்கும் மேலான நாமம் அந்த நாமத்தை நமக்குன்னு சொல்லி பிதா கொடுத்திருக்கிறார் தந்திரலி இருக்கிறார் இந்த வேலையிலும் கூட நம்ம அந்த நாமத்தை பற்றி பிடித்து கொள்வோம் அந்த நாமத்தின் இடத்துல நம்ம சேருவோம் அதை பயன்படுத்துவோம் மாம்சத்தில் வந்த இயேசு கிறிஸ்துவ அறிக்கை பண்ணலனா அந்த ஆவி பிதாவின் இடத்துலேருந்து வந்ததல்ல நமக்குன்னு சொல்லி மாம்சத்தில் வந்தவர் இயேசு கிறிஸ்து நமக்குன்னு கொடுக்கப்பட்டவர் நமக்குன்னு அவருடைய சரீர தப்பிக்க கொடுத்திருக்கிறார் நமக்குன்னு அவருடைய இரத்தத்தை இந்த பூமியில் சிந்திருக்கிறார் நமக்குன்னு அவருடைய விளையேறப்பட்ட ஜீவனையே கொடுத்திருக்கிறார் மரணத்தையும் பாதாளத்தையும் நமக்குன்னு சொல்லி ஜெயித்து கொடுத்திருக்கிறார் அவர் உயிர்த்தெழுந்து பிதாவினுடைய வலது பரிசத்தில் பல்லோக ராஜ்யத்தில் நமக்குன்னு சொல்லி பரிந்து பேசுகிறவராக நம்முடைய பிரதான ஆசிரியராக வீட்டிருக்கிறார் இதெல்லாம் புரிந்து கொண்டு நம்முடைய இரட்சகர் மீட்பர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இயேசு கிறிஸ்துவ விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொள்வோம் அவருடைய நாமம் இல்லாமல் வேறொரு நாமம் இல்ல இயேசுங்கிற விலை மதிப்பற்ற அந்த நாமத்தை நம்ம பற்றி சேர்ந்து கொள்வோம் இந்த வேலையில் கூட நம்ம டிசைட் பண்ணுவோம் இசப்பாங்கிற அந்த பெயர் எப்பொழுதும் நம்ம மேலே வரையப்பட்டதாக இருக்கணும் நம்ம மேலே எழுதப்பட்டவர்களாக இருக்கணும் நம்ம கிறிஸ்துவினுடையவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவினுடையவர்கள் ஏன்னா நிறைய பேர் சும்மா கிறிஸ்து சொல்லிடுவாங்க சும்மா கிறிஸ்து சொல்லி அந்தி கிறிஸ்துவம் பயன்படுத்துகிறான் அதனால் ரொம்ப எச்சரிக்கையோடு இயேசு கிறிஸ்து இயேசுங்கிற பெயரை நம்ம பயன்படுத்துவோம் இயேசுங்கிற பெயர் மகத்துவம் உள்ள பெயர் அது வல்லமையுள்ள பெயர் அந்த பெயரை உண்மைக்குமே நம்ம பயன்படுத்தும் போது நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிச்சய மாற்றங்கள் நேரிடும் நம்ம அநேக அற்புதங்களை நம்ம பார்க்கலாம் அநேக காரியங்களை நம்ம கண்கூடாக நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம் புரிந்து கொள்ளலாம் தேவனோடு ஐக்கியம் கொள்ளலாம் உறவு கொள்ளலாம் இந்த பாக்கியத்தை நம்ம பெற்று கொள்கிற ஜனமாக இருப்போம் நம்ம ஜபிப்போம் மேயருக்குள்ள கத்தாவே சப்பா ஆம் கத்தாவே உம்முடைய அந்த மெய்யான நாமத்தின் பாக்கியத்தை நாங்கள் அறிந்து கொண்டு உம்மோடு இணைந்து வாழ்கிற பாக்கியத்தை எங்களுக்கு தாங்கே சப்பா வெறும் பெயரளவுக்கு உம்முடைய பெயரை வைத்து கொண்டு கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லாமல் மெய்யாக உம்மோடு இணைக்கப்பட்டவர்களாக உம்முடைய நாமத்தை நாங்கள் புரிந்து கொண்டு தெரிந்து கொண்டு அதன் மேல் விசுவாசம் வைத்து ஏற்றுக்கொண்டு உண்மை உம்முடைய நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்துகிறவர்களாக உம்முடைய நாமத்தை பிறருக்கு அறிவிக்கிறவர்களாக எங்களை பயன்படுத்துங்க கத்தாவே ஆம் கத்தாவே எங்களை தகுதிப்படுத்துங்க தூய்மைப்படுத்துங்க நீங்க எங்களுடைய பாடுகள் துன்பங்கள் துக்கங்கள் வியாகுலங்கள் பாவங்கள் சாபங்கள் எல்லாவற்றையும் எங்களுக்காக வேண்டி சுமந்து தீர்த்திருக்கீங்க உங்களுக்கு கூடாடி ஸ்தோத்திரம் கத்தாவே எங்களுடைய முழு வாழ்க்கை உங்களுடைய கரத்தில் நாங்கள் குடிக்கிறோம் கத்தாவே தயவாக நீங்க தூய்மைப்படுத்தி பரிசுத்தப்படுத்தி கூட இருந்து கரம் பிடித்து வழி நடத்தி தாங்க எந்த தீங்கு மண்டானுகாமல் சுற்றிலும் வேலை எடுத்து பாதுகாவல் கொடுங்க முழுவதுமாக உங்களுடைய தூய கரத்துக்குள் ஆணிப்பாய்ந்த வல்ல கரத்துக்குள் எங்களை தாழ்த்தி சமர்ப்பிக்கிறோம் துதி கன மகிமை எல்லாவற்றையும் நீர் ஒருவரை எடுத்துக்கொள்ளும் எங்கள் மீட்பரட்சகர் அருமைநாதர் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் கெஞ்சிரஞ்சு கேட்கிறோம் எங்கள் பரலோக நல்ல தந்தையே ஆமீன் தீமாயை வென்றோம் நலியும் ஆசையை கொன்றோம் வந்த பாகைக்கும் தப்பி நின்றோம் களி என்பதெல்லாம் வேண்டோம் கத்தாவே மீப்பை கண்டோம் களி என்பதெல்லாம் வேண்டோம் கத்தாவே மீப்பை கண்டோம் காய்ந்த மனத்தோட பாய்ந்து விலகனம் சாய்ந்து கெடவும் ஆராய்ந்து நெறி ஜீவன் தந்த கத்தாவை அத்தி எந்த என்னமாய் ஸ்தோத்தரிப்போமாக